生存还是死亡，对于我来说不是一个问题。我的生命还有三个月的时间，我有保证，为母亲，还有我自己，无论我身在何方，用什么样的方法，都要让他们为自己的行为付出代价。是否也需要另一半代替？听说在他身边的你，笑得过于甜蜜。忽然懂得，不是二合子，是什么意义？渴望过两人的生活，没有如果，只剩下结果。应该就是这里了，很好，没有人知道我在这。时间宝贵，除了报酬，一分钟都不能浪费，包括看病、吃药。和应付所有无关紧要的任何事。老板，老板您走慢点儿，您的腿可是粉碎性骨折，千万别逞能。孟过，你只是个助理，什么时候也敢替我做决定了。老板，您这身体真不能再拖了，不去。左右不过就剩几天的活头，之前也不是没找过专家，不还是这样？与其把时间浪费在看病上，倒不如想怎么对付二叔他们。老板，您的身体才是大事，别每次提到治疗就像小孩子一样乱发脾气。我们搬到这个穷乡僻壤，我希望吃到的人越少越好。好吧，我再去周围检查一下。看来，最后的日子只能在这个度假村里度过了
足帮你干了一整天的活了，让我睡一会儿。果然是穷乡僻壤，一个保洁都能睡客人的沙发，没规矩。这样也挺好，谁也不会想到我霍云婷会躲在这种地方。哎，醒醒了，赶紧走。马思思，你先让我睡一会儿吧，我实在是太困了。嗯长得可真好看啊！老套路，装傻充愣，保洁演的也太不行。说，谁派你来的？刚刚你都听到什么了？我听不懂你在说什么。什么谁派我来的？我真的好困，我要再去睡。这里我就检查过了，这里都安全。孟过。这个女人谁啊？老板，小心！啊、小小，你到底帮我干完活没有啊？你要是干完了，就赶紧回来。听说那个难缠的霍总就要到了，你可千万别被他撞死。小小，那边那个床脚你要再用力抓一下，这次你要是还扑不好，心里又要生气了。啊，好的，芬芬，昨天白班、晚班，还有今天一整天，我我都在帮你干活。一会儿我能不能睡一会儿啊？小小，辛苦你啦，你再坚持一下下哦。度假村的这些房子都好漂亮，每天把它们打扫得干干净净的，看着就很开心。你那是穷开心，就咱们这点工资，干一百年都买不起人家一个卧室。一百年，嗯，想嗯，买得起的，只要我每天都努力工作，一百年很久的，一定能够攒钱买到房子的。而且，房子里有爸爸妈妈，还有小宝宝，多幸福啊！得，又犯病了。<笑>哎，小小。你不是想快点攒钱买房子吗？嗯，我给你介绍个好活呗。什么活？西区二栋，那个什么霍总的别墅，一会儿就交给你去打扫吧。西区二栋，那不也是王经理交给你的工作吗？什么你的我的，咱们俩这关系还分得那么清楚吗？这样，你去替我打扫了，加班费分你一半，怎么样？还有加班费，那好吧。你到底是谁？谁派你来的？你接近我，到底有什么企图？你说话也太快了，我有点听不懂，而且你,你也太凶了吧！答非所问，非奸即盗。奇了怪了，今天这地都擦地三遍了。也不刮风，也不下雨的，到底是为什么呀？该不会是那个霍总故意整我们吧？霍总，是那个爱发脾气、爱黑脸的霍先生？对啊，我可听说他是个心狠手辣、不好惹的。哎，你还没跟我说昨天打扫的情况呢，应该一切顺利，没有惹到他吧？这,这个……哎呀，曹晓，你得加快点速度了。下班之前再去外面背点土回来，霍先生要在这里种绿植。王经理，我今天的工作好像特别多，我我中午饭都还没吃呢。就是啊，连我都要跟着受罪。经理，这到底怎么回事啊？小小，嗯，小小，你昨天到底是怎么得罪那位霍先生了？我劝你啊，还是好好去给人家道个歉啊
，要不人家一直给你安排这么多工作，故意整你也不是个办法。哎呀，原来他是故故意整我。走哥，慢点啊！霍云霆会住在这种鸟不拉屎的地方，连条路都没有。你消息准确吗？千真万确，他肯定就住这儿。不过，祖哥，咱们是不是太把霍云霆当根葱了？不就是个痨病鬼总裁吗？拽什么拽？业主您好，欢迎您入住，我是您今天的保洁员米小小，房间已经替您打扫干净了，请问您还有奇葩要吩咐的吗？哦，没事了，挺干净的。嗯，你叫什么名字来着？我叫米小小。哦，明小小，做事还挺认真的、哦。这样吧，我们加个微信，以后呢，我这里的卫生就由你负责了。放心吧，我不会亏待你的。我我不太明白，我我反应有点慢。你是叫我继续干活吗？今天可以了，你的活干完了，把手机拿出来，我们加个微信。微信，小姐姐，我不太懂微信。我们可以发短信吗？短信啊，短信的话，哎，霍先原来会笑啊？你知道他？呃，他是霍先生。太好了，小妹妹，来来来，坐坐坐。如果你告诉我这个霍先生住在哪儿，我就请你吃蛋糕，好不好？嗯。小小，老风哥哥，你怎么来了？我刚刚正想拍照片发给你呢，有一个漂亮的业主姐姐送了我超级好吃的蛋糕。哎呦，我们小小啊，一提到吃蛋糕就高兴得不得了，一口气说了这么多话，一点都没打磕巴呢。你在取笑我对不对？不理你了。可是我有两个好消息要告诉你，小小，你要是不理我的话，你就听不到喽。什么好消息啊？第一个好消息就是我已经顺利毕业了，而且还拿到了优秀毕业生的荣誉证书。哇，老风哥哥，你好棒！我就知道你是最优秀的、嗯。那第二个好消息就是公司老板调我来这里工作，怎么样？高兴吗？真的吗？太好了！嗯、那我们以后是不是每天都可以见面了？不过，阿姨她会同意吗？她不喜欢我们见面的。嗯哎呀，我妈就那样，你不用管她。小小，我已经是大人了，以后啊，我还要赚好多好多钱，还会组成自己的家庭。反正，我就是要和你在一起。嗯，我也会努力的。以后啊，我们一起努力，一起加油，嗯、一定会有自己的小家的。嗯，一定会有我们自己的小家的。你怎么了？平时上班一天也不看一次手机，今天一个小时能看一百遍，怎么，是不是和你那个青梅竹马的邻居小哥哥有关啊？你们吵架了？没没有吵架，我和老风哥哥从来不吵架的。本来他说今天要来陪我的，但是突然有另外一件事情要处理，所以就不来了。<咳>老板，来，下面要吃。老板，医生马上就到，已经按过紧急按钮了。你再坚持一下，不可以，不可以叫医生，不能让外人知道我的病情。你走开，你走开。老板，心里就顾不了那么多了，你的命最重要。不过，我才是你老板，我病了这么久，忍了这么久，没有人知道我的病有多重。你现在叫医生来。还是要了我的命、啊！你走，你走啊你！你傻呀！人家说有很重要的事情要忙，那就说明你不够重要，你被骗了。不会的，老风哥哥不会骗我的，只要我守着电话，他总会来的。哎
，没脑子的四川少女啊，没救了。什么是四川？喂喂喂喂喂喂！七七二栋别墅业主有紧急情况，需要保洁立刻去打扫。那个玉芬，还有那个小小，你们俩就近，赶快去一趟啊！西区二栋，天哪，又是那个霍总。霍总，哎呦，我的肚子突然好疼。那个小小，你先过去啊。我得去个厕所。哦。嗯。老板，你的病只会越拖越严重，你怎么就不明白呢？滚！明小小，我是要你去打扫，为什么要给霍总强行喂药？嗯，味道不错，看来你的手艺进步了。哟，能阴阳怪气的夸人了，看来你是缓过来了。什么阴阳怪气、啊？我这是发自内心的夸奖。那个，昨天不好意思啊，不应该骂你。我知道的，你跟他们不一样。哎呀，我们的黑脸煞星霍总裁，居然也会道歉了。看来我得好好谢谢我们的小小姑娘了，她这做的哪是青州小菜，简直就是人间真善美，是正道的光。什么？你说这饭是明小小做的？当然了，我的手艺您又不是不知道，您又不许固定的住家保姆和保洁医生来，所以啊，像这样温馨的家常便饭，咱们就且吃且珍惜吧。你又不是不知道，我见不惯生人。哼，您这哪是见不惯生人啊？是把每一个生人都当敌人。哎，我错了，我错了，吃饭啊！呵呵<咳>哎呦，王经理来了，请坐吧，霍总等着您呢。呃，霍总，我听孟特助说，您要把明小小调换成这栋别墅的专属保洁。小小这孩子吧，他有点特殊，他想法比普通人都简单。反应也慢。他如果有哪儿得罪了您，希望您大人有大量，一定不要生气。如果您有什么不满意的地方，您随时跟我说，我来教育他。王经理说的哪儿的话呀？好像我是个专门欺负小女孩的坏人一样。啊、没有没有，不敢不敢。今天特意叫您来，其实就是觉得明小小这个姑娘挺能干的。所以希望他能多照顾下我这边，能做到随叫随到，让干什么就干什么就行了。啊？这又是哪一出啊？哼，明小小，不管你是真傻还是装傻，来到我身边，你的好日子可就到头。你也是来度假村休养，有什么事儿吗？孟特助一下子有这么多问题，我都不知道该先回答哪一个了。不如我们进去细聊。抱歉，林小姐，私人住宅不能擅闯。我找霍总。林小姐说笑了，霍先生是大忙人，怎么可能天天在这待着？那孟特助可真是敬业啊，霍总都不在。你还拿这么多文件给自己看啊？抱歉，林小姐，今天有我在这儿，你是肯定进不去。那如果我非要进呢龙姑，请林小姐进来。林小姐，请。孟特助，你是个聪明人，眼光要放长远一些，不要总拦着我见霍总，说不定以后你就要改口叫我霍夫人了。哦
，祝您顺利。想当霍夫人的人有很多，凭什么认为你能够胜任霍夫人？林氏集团还有价值，我当霍夫人，他的绝对控股权就是陪嫁。林小姐，恐怕你对林氏集团目前的困境尚存侥幸。实话告诉你，只要我想，霍家随时可以全盘收购林氏。那如果我说，霍风雷也对我提过同样的条件呢？霍总。我有一份文件，您不妨看一看。什么意思？拿份假资料就想来威胁我？我的身体好坏，想必你是能看清楚的吧？从我进门到现在，霍总的坐姿居然丝毫未变。你的身体状况究竟如何？你知，我知。不过霍总，你还是误会我了。如果我想威胁你的话，这份文件就会出现在霍风雷的手上，而不是我们现在的谈判桌上。李小姐，霍总，我觉得自己足够坦诚了，希望你再考虑考虑。当然，即使你不答应，我也会销毁这份体检报告，请你保密。林小姐，我一直觉得一个家族或者一个企业，如果沦落到要用联姻去换取和平和资源，那么。他也没有被拯救的必要了。个人观点，与君共勉。宁小小，出来吧。鬼鬼祟祟跟一路了，蒙过可没有说过不允许我来海边。霍先生，你不是想要跳海吧？谢谢，目前还不想。那就好，那就好。我答应了孟大哥，一定要好好照顾你的，你可千万不能有事。海边风太大了，会感冒的。我推你回去吧。随便吧。嗯、算了，我还是自己走回去吧。哎哎，没事的，我力气很大的，很快就可以了。林小小，托你的福，我现在真的想跳海了。我没事，你可以回自己房间去了。你别生气了，我不是故意的，我这是……对，爱你的表现。林小小，你胡说八道什么？什么爱不爱？你懂什么是爱吗？难道我又说错什么了吗？因为爱你，所以关心你吗？傻瓜，你懂什么是爱吗？那你说说，你为什么要爱我，关心我呀？嗯，因为你的腿受伤了，就跟外面流浪的猫猫一样可怜，所以。我就会爱你啊
，而且，孟大哥也说了，要我多多关心你，那我就能拿到好多奖金。可以了，你走吧，再见。可是，你白天还说你要跳海，可是霍先生，跳海会死的，我所以我必须要看着你。顾先生，你怎么不说话了呀？你是死了吗？你妈妈只是我们家的一个佣人，凭什么跟我争家产？二叔，求求你放过我和我妈妈吧！还有你，根本不应该出现在这个世界上，所以你必须死。林氏集团那边，你也要再盯着点。嗯，那个林夕比他爹聪明，没那么好对付。好。哦，对了，我觉得你的假期可以稍微缩减一下。如果有必要的话，可以把你那位挂名的养母接过来，医疗费、路费，公司都可以报销。哼。哟，奇怪了，我们霍总什么时候变得这么大方了？看来找小小来帮忙啊，是一个明智的决定。您跟小小相处多了。都变得这么有人情味了，<笑>跟他有什么关系、啊？莫名其妙。挂了。人情味？怎么可能？我留着他，只是因为他傻，好玩。我给自己逗个乐还不行。霍先生，房间你打扫干净了，现在要打扫天台了，呃，请你挪一下地方。这是我家，我爱在哪儿就在哪儿。为什么要听你的？啊、好吧，好吧，又乱发脾气。反正我都得听你的。我一会儿，我一会儿再过来打扫吧。哎，等一下，明小小，我突然想吃冰淇淋了，要那种最最最高级、度假村里没有的牌子。你既然什么都听我的，就快去给我买一个回来吧。可是你不是不爱吃冰淇淋吗？而且我也不知道什么是最高级的冰淇淋啊。那好，我现在就打电话告诉孟过，说你照顾不周、呃，别说是奖金了，基本工资都没有了，白干。呃、那好吧，我去给你买。哼，笨蛋明小小，整个度假村连小卖部都没有，更别提冰淇淋了。让你再多管闲事，这回有你好看。你看，他他花掉了，明保护的很好的。对不起，霍先生，我没有偷吃。要不，我再去买一个新的回来。卖冰淇淋的地方至少有三十公里，你跑这么大老远，就为了给我买一个冰淇淋吗？当然了，是你说要吃这世上最好吃的冰淇淋，不只是冰淇淋。这世上，霍先生想要什么，想做什么，小小都一定帮你实现。嗯，真是个小傻子。霍先生，对不起，冰淇淋真的不是我偷吃的。明小小，今天你送给我的，绝不只是一个冰淇淋，而是我这么多年从没有得到过的毫无保留的信任。
，谢谢。疼吗？没事了，不疼。好吧，是有一点疼。你怎么那么笨呢？嗯，随便买哪个牌子的冰淇淋回来不就行了吗？结果摔跤了吧？活该。可是。是你说要吃最好吃的冰淇淋啊！我一定要给你买到，怎么能随便买？明小小，你只是个打工的，用不着对我这么好。你给我钱，我就好好工作啊！而且有了钱，才能够买房子。你想要哪儿的房子？说出来，我送给你。送房子？你很奇怪，为什么要送别人房子？我不要。明小小，你可想好了，过了今晚可就没有了。啊，你出了汗又吹了风，你先待着，我去给你煮个姜汤，免得你感冒。嗯、霍先生，您要送我房子，又要给我煮姜汤，您为什么突然对我这么好？对啊，我这是怎么了？居然对个傻子这么好？你，自己去煮汤，我要睡了。这个霍先生真是有问题，一会儿冷，一会儿热，一会儿要吃冰激凌，一会儿要喝姜汤，看来真是脑子有毛病。霍云霆，你别再失信疯了，你清醒一点。答案之书，能不能给我一个答案呢？我是不是有点不对劲？我是不是有点喜欢那个小傻子？哎呀，嗯，那我要不要赶他走啊？你是在开玩笑吗？哟。明早我不吃水煮蛋，我要吃煎蛋，三分熟。鬼为父没睡啊？为什么不回我消息，不接我电话？就是个大坏蛋。嗯，不过有时候，嗯，嗯。嗯。你倒是睡得熟，小傻子。
很羞。明小小，你到底懂不懂感激别人的好意啊？算了，知道你不懂，以后我们还是少说话，保持距离。是。明小小，已经超时五分钟了，你准备什么时候推我去海边啊？呃，来了来了。是。你什么意思啊？我身上有病毒吗？让你推个轮椅，你就这样？是是是你说的吗？少说话，保持距离。哼，你这时候倒是挺聪明的。没错，我说的，离我远一点。走走走。怎么又发脾气了，霍先生？你你这人好奇怪，一会儿对人特别好，一会儿又对人。特别坏，不理解。我就是这样的人，你受不了走啊！哼，你们这种家好心的，都走了才好。啊啊啊啊、好好，不气不气啊！我不气不气。胡先生，咱们不要保持距离了。你乖乖坐回去，不要再把腿伤着了。脚怎么这么冰啊？我就说不要出来吹风吧，这样会不会暖一些？小笨蛋，没心没肺的对别人好，小心哪天被别人卖了都不知道。那什么，我们不去海边了，啊、我带你去个别的地方。你说的对，这里的风景真的好漂亮啊！哎，你看，那里就是我经常跟你说的流浪猫小窝。等一会儿我们可以一起去大猫窝，很有意思的。幼稚，有那个时间浪费，直接买一个不就好了？嗯，你不懂，自己搭的窝才是家嘛。流浪猫们很喜欢我搭的小家，不比网上买的差。你的猫真幸福。还有家，你你也有啊，二栋，是整个园区里最漂亮的大房子了。大房子不一定就是家，没关系的，只要你以后啊不再乱发脾气，可以住在我的家里。家，我也可以有家了。嗯，是和明小小一起的家。<笑>那就先谢谢你的收留了。不客气。哎，明小小，你跑太快了，等等我。明小小，你真是命好，抱了这么粗个大腿。但是，只要我刘玉芬还在这儿一天。就轮不到你出头。经理，经理，嗯，经理，这点心意你就收下吧。霍总那么凶的人，昨天发了疯的一样，非得开除我。要不是您保我呀，我可就惨了呢。你可别找我，我看你还是多谢谢霍总吧。要不是他取消了投诉，我也没办法保你。不过话又说回来，玉芬呐、啊，你可长点心吧。霍总为什么要开除你？你不知道吗？以后你长点记性吧，千万别再欺负明小小了。谢谢经理指点。不过那位霍总和小小到底是什么关系啊？我去的时候发现小小在那儿可一点都不像个住家特户，吃喝随意也就算了，就连霍总也很听他的话。
，简直像半个女主人。哎，你胡说什么？不该打听的别瞎打听，还没受过教训。小小啊，你吃了那么多苦，要真有人能对你好，也值了。哼。喂，你好，请问是弘康福利院吗？我找一下赵老师。对，我有一些明小小的情况，要和赵老师反馈一下。孟过，笼络人心要实实在在的利益才有用。就算是你给我帮忙的定金，至于后续，只会比这个更多。二少，我给公司干活。还拿着工资，怎么能再拿您的钱呢？都是聪明人，装什么装？霍英听他好好的，非要来这鬼地方度什么假？一待还好几个月，公司上下谁不觉得奇怪？我也没有别的意思，我就是想问问我这弟弟身体到底怎么样啊？你说他真要有个三长两短的，你不迟早还得跟着我。到那时候，你就是霍氏的副总，再也不用可怜巴巴当什么特助了。二少，您真是高看我了。我一个外人，有多少本事吃多少饭。嗯，什么公司的副总？我可做不了，谢谢您的好意了。哦，对了，您有时间担心霍总的身体，不如好好照顾自己。孟过，你什么意思？你在我这儿说点大话没什么，你总得考虑考虑你母亲吧。照料一个半身不遂还有癌症的病人，可不容易呢。还是你，可以浇水吧？你又被骰子摇到了。哼，骰子总共六个面，五个面上画的都是我，那肯定是我干活的时候最多。早知道不跟你玩这么幼稚的游戏了。这不能怪我，是你自己说的。小小画的太阳最好看，跟霍先生一样好看，所以我就多画几个喽。啊，水壶要抬高一点，不然洒水会不均匀的。你别瞪我。王经理平时就是这么教我们的。这个王经理不会教教好的，小笨蛋，也就能欺负欺负我了。赵老师，我是小小。嗯，我也很想您的。现在的工作挺好的呀、啊，业主，嗯，业主他，呃，也很好的。小小，老师是担心你，你太单纯。不适合做朱家的工作，尤其不适合和陌生异性同住。如果你不想做了，我和你们的王经理去说，好不好？可是我觉得这里挺好的呀。我原本以为朱家会很难，但是我做的还不错。赵老师，您能不能先不要跟经理说，呃，让我先试一试。而且这次朱家的时间很快就结束了，我想把它做好。那好吧，你长大了，也一直都是个有主意的好孩子。但是如果有任何危险情况，一定要第一时间打电话给老师和朗峰，好吗？嗯，好的。呃，谢谢赵老师。嗯，朗峰哥哥过段时间就会来看我的，您不用担心。老师再见。嗯、再见。嗯。哟，还惦记着那峰哥哥来看你呢。那个妈宝男有什么好的？什什么是妈宝男？不过，朗峰哥哥他就是最棒的，他很优秀，得了好多奖，他还
很善良，会跟我一起救小猫，而且他很帅。你哪能看得出男人帅不帅啊？那你说说看，我和他谁比较帅？呃，我不告诉你。明小小，不管是哪儿吹来的风，你都只能留在我一个人的身边。胡先生，我总觉得你这个病很奇怪，也不知道什么时候会发作。也不知道用什么药最管用，你又不愿意看医生，真叫我为难。第一次见你这么愁眉苦脸的，我呀，从小被坏人欺负，生了病，时间太久了，治不好了，所以你要对我好一点，这样至少我发病的时候才不会太难过。嗯，胡先生，你放心，你现在是我的人，坏人赶来。我就打跑他们，保护你。那要是你那位赵老师和朗峰哥哥都来欺负我呢？不会的，他们都是很好的人，不会欺负霍先生的。我不管，他们就是欺负我了。那你要怎么办？站在哪一边啊？我我能站中间吗？他们两个不能打的。沉迷智障女，真是讽刺。哼，孟子主，哟，林小姐，这么早来找胡总吗？不，孟特主，我是来找你的。抱歉，林小姐，我刚下飞机，还没有跟老板汇报，有什么话直说吧。孟特主，我知道你挺看不上我的，多半觉得我是个想嫁入霍家抱大腿的拜金女。不过没关系，我会让你看到我的实力。林小姐多心了，我呢，就是个小小的助理。有没有看法？有什么看法？对您而言都不重要。如果林小姐堵着我，只是为了说这些话，那咱们就没有必要聊下去了。如果我知道你投靠了霍风雷父子呢？这个消息，值不值得你对我多一点尊重？我不知道林小姐你在说什么，我的尊重对你来说也没什么作用。孟果，帮帮我，帮我撵走那个智障女。搞定霍云霆，以后我们就是一条船上荣与共的战友了。抱歉，我真的赶时间面圣。孟过，你一定会后悔的。哎呀，老板，你这是怎么回事啊？你这总是心不在焉的，嘴角还不自觉的上扬啊！该不会是精神出了什么问题了吧？我能有什么事儿？不就是公司的那些琐事吗？你好好工作，少惯着。啊，那我知道了，您是担心公司的事儿，所以才会魂不守舍。可小小最近怎么也心不在焉呢？不光如此啊。这两天我一跟他提起你的名字，他就反应很强烈。你说到底是为什么呢？什么？你说，小小他怎么了？他是不想听到我的名字吗？<笑>老板露馅了吧？快说，你是不是喜欢上小小了？好啊，孟果，你居然敢骗我！<笑>我错了，我错了。呃，将功补过。这个呢，是您一直让我去找的关于小小的资料。刚刚的话当我没说过，这还差不多。<笑>你问我是不是喜欢上他了？其实，我也不太懂什么是喜欢。或许
，我只是觉得他可怜，和我同事天涯沦落人罢了。哎，好吧，你什么时候才能开窍、啊？老板，这个是你收购林氏的方案，需要您签字。这个信号一旦释放出去，接下来可就有好戏看了。一个林氏扳倒霍风雷，很划算。嗯。哎，对了，外面的流浪猫猫窝都买好了吗？记得跟物业说清楚啊，是我领养的猫，不许把它们赶走。我早就安排好了。您难得这么温柔体贴一回，我肯定得积极配合。<笑>你想什么呢？我就是年纪大了，为了身体健康，才想多积点德而已。小小，又见面了，怎么寄这么多东西啊？我帮你吧。漂亮姐姐是你啊，谢谢你。不客气，倒是你、啊，这些东西每天园区里都有提供，而且还有管家送上门，你干嘛要自己拿？霍先生他不喜欢生人到家里去，而且他很挑食嘛。他对食材的要求，嗯，都不一样，别人也不知道，所以还是我自己去挑比较好。所以你跟那位霍先生感情很好吗？嗯，应该算好吧，但是他的脾气特别奇怪，有时候他会很开心，有时候又突然。超级生气，但是，我都是让着他的。哦，因为孟大哥说过，说霍先生他身体不好，脑子也不太好，所以我要帮助他，爱护他。你可真是个好姑娘，嗯、难怪朗风那么喜欢你。呃、啊，姐姐，你也认识朗风哥哥啊？对啊。我跟他是很好的朋友，真的。现在你也是我的好朋友了，那我以后可以经常去找你玩吗？明小小，你买个菜怎么那么久啊？我还以为你被人拐卖了呢。快过来，霍先生，霍先生，我交到了一个新朋友，可以让他到我们家里来做客吗？今天家里有点乱，不如我们去海边逛一逛。啊，还要去海边啊？可是你的身体，我们偷偷去，不告诉龙哥。霍总和小小的感情真好，他看起来可一点也不像个保姆。这是我的私事，林小姐。有什么话不妨直说。我收到孟特助的你收购合同了。简单来说，谢谢霍总在这个时候对林氏伸出援手。所以投桃报李，嗯，这里面的证据资料，在你对付霍风雷父子的时候，应该能帮得上忙。多谢你的好意，不过这些东西。梦过自己也可以搞定，霍总放心。我今天送这个来呢，不是为了让你领情。霍风雷父子得罪过我
我这个人吧，一向很记仇，所以咱们算是同仇敌忾。当然，我知道霍家的人都不是什么善茬，但是，我更愿意相信你，也更佩服你，不介意一次一次在你这里坐冷板凳。我很欣赏林小姐的眼光，但还是希望你可以把精力专注在两家的合作上，还有。樊晴以后不要单独在外面和小小搭讪，他想法简单，容易把陌生人都当做好朋友。要是哪一天真的被拐卖了，那可就糟糕了。漂亮姐姐，我捡了好多漂亮的贝壳，送给你好不好？哇，真的好漂亮！谢谢小小。我知道了，霍总。稍后我会整理出一份林氏集团的内部绝密资料送来，期待合作。五、四、三、二、一。狗日的王姑，你给我出来！王姑，赶紧出来！主你所料，他们真的来了。去看看吧，这回来的应该不止霍世祖一个蠢货。哟，哎呦，二少啊，您怎么来了？是公司有什么事儿吗？狗日的孟过，你又阴我！你给霍云霆吹了什么风？他怎么突然要开除我们父子？他从哪儿弄来那些乱七八糟的证据？我看你是活腻歪了。好了，闭嘴吧。哼，小孟啊，二叔很久没有见到云霆了，劳烦你通报一声吧。霍云霆，你算个什么东西你？世祖，安静一点。我这是在跟董事长谈工作。嗯嗯。什么事这么大动静？还劳烦二叔你一老人家亲自跑一趟。云霆啊，你们两兄弟打断骨头连着筋，平时小打小闹、吵吵架也就算了。怎么突然要拿公司说事儿呢？我这个三朝元老，年纪大了，不中用了。你甩开我也就算了，可世祖是你的亲兄弟，你做的这么绝，我到了地下，可让我怎么和霍家的列祖列宗交代呀？二叔，不是我说你，这么多年了，你怎么说话办事还这么虚虚假假的？我为什么这么做？霍世祖没有转告你原因吗？又或许是你们之前做的那些恶心事，真当别人一辈子都找
。对了，孟光，帮我联系一下詹姆斯，尽快安排一个全面的治疗前体检。做体检，治疗？老板，您您这是想开了？有什么好大惊小怪的？我就是腿好的差不多了，想接着做个体检而已。与其被明小小绑架去，还不如我自己主动去呢。哇，爱情的力量真是伟大。哎，说什么你？哎，怎么我说的不对吗，老板啊？你跟小小之间是不是？还说什么、哎？再说打你了啊！好好好，我不说了，不说了，我不说了，行了吧？你们来的太晚了，霍云霆的整个脏器都已经很衰弱了，即使用我这个疗法，也只有百分之五成功的几率。但如果不止，最多还有三个月。三个月，居然比我预想中的还要。你怎么一个人跑回来了？不是说好了今天要体检要治疗吗？孟光，你别再瞒着我了。你和詹姆斯的话我都听到了，三个月，对吗？老板，您别这样。其实詹姆斯那杨大夫说的也不一定对，您的身体状况不可能那么差。即使真的很差。咱们国内也有很多顶尖的医疗专家，还有中医、道医，咱们源远流长的文化里，一定能有神药可以治你的病。你可千万千万不要灰心呐！你以为拍电视剧呢？还神药？没有神药也没关系。他不是说了有百分之五的治愈可能吗？哪怕只有百分之一，咱们也要试一试。孟过，我已经没有几天好活了，就别再折腾了吧。还有，你得答应我。这件事情无论如何，你千万不能告诉小小，他会难过的。上天，感谢你把宁小小送到我的身边，我这短暂的一生也不算虚度了受伤，怎么这么不小心？一副心不在焉的样子。我没事，刚刚王经理打电话来，问我什么时候回去上班，我就一直在想这个问题，所以有点走神了。小小是要走了吗？也好，留下来也没有什么意义。不好意思，我给忘了。跟王经理的住家合同确实只签到了这个周末。嗯，小小，你是怎么想的？是要留下来还是回去住？住家很好，宿舍也很好。我心里怪怪的，这个问题太复杂了，我不知道怎么选择。既然犹豫，那就还是回去吧。那里是你习惯生活的地方。有朋友，有同事，不像这里孤独冷清，没意思。孟大哥，你们不是去看医生了吗？霍先生这是怎么了？是被医生骂了吗？小小，或许你不明白，我真的希望医学能够相信奇迹。就像霍总相信你一样，孟过，孟过，我要去浴室，你过来扶我一下。孟孟大哥的妈妈刚刚一直打电话过来，所以他就先着急走了。不过，他已经告诉过我，要我看着你洗漱的。霍先生，你要洗澡吗？我刚刚放好了洗澡水，时刻准备着。笨蛋，男女授受,受不亲，不懂吗？我还是自己去吧。嗯，不可以，你现在很虚弱，万一在里面滑倒了怎么办？你别担心，我以前给业主的、嗯、宝宝还有狗狗、呃、都洗过澡的，很有经验的。嗯嗯
要虚弱的出了这么多汗啊，怎么能一个人去洗澡呢？宁小小，你是真不懂还是假不懂？如果你不选择我，就不要再靠近我了。可是，我我没办法不不去靠近你啊，霍先生，我是不是很笨？我不知道怎么做才算是选择了你。怎么样，舒服吧？听我的，准准没错。嗯，以后啊，都听你的。可小小，我还是想问你，今天为什么不选择留下？嗯，做选择太难了。我我反应慢。其实你不用故意去想怎么做选择，你只需要想象一下，假如我和芬芬同时掉进海里，你会先救谁？你们为什么会掉进海里？我是说，假如，举个例子嘛。可是我不会游泳啊，怎么救你们？那假如你会呢？假如，你们掉进了水里，假如。我会游泳。假如我要去救你们，嗯，嗯，太复杂了，我脑袋要爆炸了。我不洗了，不洗了，你自己收拾吧。哎，明小小，说好的金牌服务呢？小笨蛋，我现在这个样子，倒是宁愿你不要选择我。赵老师既然来了，不妨多住两天，看看风景，也可以和小小好好叙叙旧。我在这边还有几栋空着的别墅，您随便挑。霍总，我特意挑了小小不在的时候来的，您就不用给我来这些虚的了。哼，赵老师，您是在福利院看着小小长大的，也算他半个亲人，怎么他现在过得好了，您反而看着不大高兴了？正因为我是小小的亲人，所以我今天必须要来亲自见你一面，霍总。经营一家福利院并不容易，我见过太多没有道德感的富人，也知道你们这些所谓上流社会的有钱人，有很多怪癖。但是，请你放过明小小。赵老师这话说的可就没理了。如果你是指小小在我这儿工作，那我们都是按合同办事，小小完成的很好。起码不会被您几句话就给撺掇跑了。如果你要指责我对小小的感情，那抱歉，适龄男女的两情相悦，即便你是他的亲人，也没有立场来棒打鸳鸯。小小他是特殊人群里的孩子，怎么可能跟你两情相悦？第一，我从来没有把明小小当做特殊人群对待过，我喜欢他，尊重他，愿意心甘情愿的等他回应。如果他最后不选我，我会放手。第二，赵老师，你是他的老师，又自诩是他的亲人，难道不知道他独自生活的时候会被人欺负？赵老师，你可以随便说几句漂亮话就拍拍屁股走人了，但是我能看到他被人欺负、被人骗。你，你这是强词夺理。我的小小，他只是反应慢一点，并不是毫无感觉的傻子，他会爱，也会受伤，这些。您都能管得了他一辈子吗？我是管不了了，但是霍先生，不管你承不承认，小小现在对你的喜欢和你想象中的喜欢根本就不是一回事。小小是个善良的好孩子，猫猫狗狗、蚂蚁、蜗牛，他都是喜欢的。祝你能够在蚂蚁、蜗牛之后顺利排上号。蚂蚁、蜗牛，有什么了不起？不都一样短命吗？小小，小小，小小，老冯哥哥，太久没看到你了。这是我送你的礼物，本来想攒钱送你一个新手机的，但是我太想早点看到你了，所以钱没攒够。只好给你买个新的存钱罐，希望你喜欢。没关系的，老风哥哥
，你送什么礼物，我都喜欢。只要你喜欢，你要我做什么我都愿意。嗯，小小他什么都不缺，这位峰哥哥就不用客气了。他，他就是那个有钱的业主，霍云亭，霍总。嗯手，霍先生，这位就是朗峰哥哥，他来看我了。聊一聊就送客吧，不要什么乱七八糟的人都往家里带。我不喜欢见生人。哦，果然，所谓的有钱人，就是这副嘴脸。小小，我这次来是专程接你走的，你可以跟我住在一起。我们走。啊，放开他。小屁孩本事没多大，先学会仇富了，赶紧滚蛋！朗峰哥哥，我我我是在工作，要不你你,你先回去吧。哎哎，小小，小小，小小，小小，小小别怕，你先工作。你还记得你答应过我，长大之后就做我女朋友的吗？我会一直等你的。哇，好多的星星，好大的月亮！霍先生，你看，好漂亮。小小，你之前真的答应过要做冷风的女朋友，跟他谈恋爱吗？女朋友是是什么？是好朋友的一种吗？那我应该是答应过冷风哥哥的。但但谈恋爱我，我就不太明白了。小笨蛋，就知道你不懂。那，小、哦、小，你看，这天上这么多漂亮的星星，你都喜欢，但是他们呢，都只能是做朋友的那种喜欢，可谈恋爱却不一样。谈恋爱的喜欢就像月亮，月亮是最明亮的，也是独一无二的，所以你的喜欢只能给一个人。只能做最喜欢的那个人的女朋友。星星有很多，月亮却只有一个，所以小小心里只有霍先生一个人。霍先生就是我的月亮，我也只能和霍先生谈恋爱了。小小是我的太阳，也是我的月亮。永远独一无二，永远最珍贵。霍总，没想到你会突然过来，没准备什么好东西招待。这位，呃，这位朗峰先生，是我们公司新招的。朗峰，小小之前答应你的事情，虽然只是个玩笑，但毕竟大家都是成年人了，既然是玩笑，就要解释清楚，免得有些人当真了。朗峰哥哥。对不起，我不能再和你谈恋爱了。我我现在已经知道，谈恋爱真正的意思，谈恋爱的喜欢和好朋友的喜欢是不一样的。所以以后我只能和霍先生谈恋爱了。小小，你是不是被霍云霆给威胁了？还是他拿什么好吃的骗你了？啊，放开！我不像你，不会拿一点小礼物就骗女孩子谈恋爱。况且我们家小小想要什么就会有什么，不缺你那点蝇头小利。如果朗先生能安分守己，做个好哥哥，我和小小都会感激你的。霍云霆，你太卑鄙了！老方，别动手。
，这是什么情况？大家是不是有什么误会？啊？蓝风，怎么？小小她原本是你的女朋友吗？林小姐，我看过很多精彩的表演，而你的演技要稍稍逊色些。想来，如果朗风不是从小和小小一起长大的邻居，你也不会特意招聘他，还把他带进度假村来吧。好了，该说的都已经说完了。小强，我们走。哦，对了，霍家收购林氏最终版合同我还没有签字，林小姐如果还想要耍什么花样的话，一定要再谨慎小些点才好。这样被人抓住把柄，真的很尴尬。哎，霍总，霍总，你听我解释啊，霍总。这怎么了？霍先生，我要和你结婚，和你生小孩。怎么突然说这个？看着一头汗一脸泥的，我不管，我就是要跟你结婚，给你生小孩。那你知道怎么结婚，怎么生小孩吗？我，我，我不知道。但你可以教我吗？怎么？你，你不愿意啊？愿意，愿意，我当然愿意。啊，先不说这个了。客厅礼物盒里有条新裙子，你快去试试。下周我们穿着新裙子去个好玩的地方。喂，孟过，老板，出事了，我马上回去，见面说。好漂亮的裙子啊！结婚，胡先生，这裙子好漂亮。不是裙子漂亮，是我们小小漂亮。<笑>你看我们的样子，多像要去拍婚纱照的一对新婚夫妇啊！结婚很好，我很喜欢。胡先生，我们一定要拍最漂亮的婚纱照，生最可爱的宝宝。好，但是今天我们要先办正事。还有十五分钟，舞会开场，我们要出发了。嗯，老板，车已经到楼下了，一切准备就绪。好，来一下，我刚得到消息，二叔和护士组今晚也会在，到时我配合你行事。我先去准备了。好，胡先生，我们要出发了吗？我一定会好好表现的，小乔。不管什么时候，我都会牵着你的手，你只要微笑着跳完一支舞就足够了，其他的都交给我。嗯。孟先生，知道了。新马名车哪都不能去。了。孟特主，我的车坏了，可不可以搭你的便车一起去舞会？你人这么好。总不会做出大半夜让一个女孩子穿着裙子，还有高跟鞋跑过去吧？抱歉，林小姐，我真的很想帮你，但我现在有非常要紧的事，我要赶去接度假村的贾老板过来处理收购的问题，还要去跟舞会的黄总道歉，实在不方便。出什么事了？霍总呢？霍总他不会去参加了，所以他现在也不会在我的车上。那么林小姐，您确定还要搭车吗？那算了。不过孟特助，你这又是找老板，又是道歉的，到底发生什么事了？我只能说，希望这场栽赃嫁祸给小小的拙劣表演不会是你林小姐的作品，否则，林氏真的会完蛋，而你，永远都没有机会再搭上霍家这趟车了。
。蓝风，吴科我不去了。你把上次联系过我，但是被我拒绝了那个狗仔的电话发给我。对，我有大用处。咱们能不能翻盘，就看这次了。好。漂亮姐姐，想想，是不是有人找你麻烦啊？你怎么知道的？是王经理和芬芬说园区丢了东西，要抓小偷。走，姐姐替你讨回公道。嗯。林夕小姐也来了，看来今天我这儿热闹的都能开舞会了。刘玉芬女士，你男朋友近半年欠下了几百万的赌债，根本就无力偿还，偏偏最近陆续还了不少。这里面是他们和高利贷的来往证据和资金明细。王经理，只要把他交给警察，想必很快就能查出度假村失窃的真相了。刘女士。我手里的证据，可远不止于此。黄赌毒哪一条都能让你永不翻身，所以，你最好不要惹我，也不要惹霍总。都是我的错，我认罪。可是，我也是被逼无奈啊。霍总，林小姐，求求你们放过我吧。啊，小小，我的好姐妹，你就帮我救救情吧。所以，芬芬，真的是你偷了钱。故意栽赃我的吗？我知道错了，可我也是没有办法呀，拿不出钱来，他会打死我的。刘小姐，人有很多种死法，你有的是机会，可以试试看。小小，小小，你快救救我呀！你救救我呀！霍先生，这件事可以让我自己来处理吗？你来处理。你可以吗？嗯，好吧，小夏，你自己的事情就由你自己来处理。嗯，芬芬，我知道，其实有时候你是有点嫌弃我，但是，我真的有把你当成好朋友的，你会给我带饭。在王经理骂人的时候。你会带着我一起躲起来。何先生说：“朋友就像天上的星星一样多。”可我的朋友很少，所以他们都像星星一样珍贵。现在，你不再是我的朋友了，芬芬，你走吧。嗯、没关系，我们小小。以后还会有更多、更珍贵的朋友。嗯，霍先生，小小。抱歉，我认错人了。林小姐，怎么是你？我的小小呢？你突然发病，已经昏迷了三天了。小小她，因为太过担心你，哭晕了过去，现在住进了医院。什么？小小她，怎么会？孟特助会照顾她的。你现在这样过去，会耽误她的治疗。有消息我会告诉你的。你放心
小小，你这是……我和孟过正要去一一个地方赶时间。你等我一下，很快的。先生，我的存钱罐很重要，但你更重要。你买一个新的给我，我就可以把以前所有不好的事情全部都忘掉。但我现在要把它送给你，你看到它就会想起我。虽然我不知道你为什么突然就不喜欢我了，就不想和我在一起了，但我还是特别特别的喜欢你。我以后还会努力攒钱，买好房子，等你回家。小小，回来！小小，文哥，算了，小小他没有打算留下来，他把我的话都听进去了。孟姑，我死之后把我的骨灰撒进护城河里吧。如果能永远围绕这座城市，远远的看着他，保护着他，我就知足了。哎，小小，我有一封辞职信放桌上找不到了，你有看见吗？小小，小小，你怎么了？走了，嗯，顾先生，小霍先生。喂，霍云婷，你快来，小小她发高烧了。让他在我这里好好睡一觉，明天就没事了。胡先生，我好想你啊！小傻子，他这几天都睡不好，你就陪他待一会儿吧。小傻子。你总说自己身体健康，力大无穷。其实我知道，这次是我没能护你周全。你总说自己是个不挑食的乖宝宝。其实我知道，你最爱吃冰淇淋和鱼，最讨厌吃苦瓜和香菜。你的一切，我都将会永远铭记，直到坟墓里。也不会忘记的。哎，等一下，你这么着急，我们要去哪儿？这个嘛，是个秘密，晚一点告诉你。闭着眼睛，不许睁开。明小小，我觉得你不爱我。怎么会啊？你有事瞒着我，显然是有秘密了。嗯。你最近几天都是忙忙碌碌，早出晚归，却什么都不告诉我。我真的很担心，顾先生，你现在不许偷看啊！我呢，你你不用担心的，我我只是去学习的。学习？你学什么？我总不知道这里还有学校。好吧，好吧，你等一下、啊，顾先生。顾先生，可以睁眼了。顾先生。怎么样，感受到成年女性的魅力了吗？明小小，你就学了这个啊？这谁教给你的乱七八糟的东西啊？怎么，你不喜欢吗？啊，顾先生，你流鼻血了。哦，看来你真的不喜欢。老冯哥哥还说，性感加沙滩美女，一定会喜欢的。朗风，明小小，你在朗风面前也穿了这个吗？没有没有，我今天第一次穿，我只穿给你一个人看。你想吓死我呀？赶紧换回来！听我的，以后不许再这样了。我告诉你，嗯、你
，尤其是不许在朗风面前这样。你听明白了吗，小笨蛋？看来这个办法是行不通了。啊，朗风哥哥说的对，我先生你果然不行。明小小，你到底学了些什么奇奇怪怪的东西啊？你知不知道自己在说什么呀？以后再敢乱说这些，看我不惩罚你！<笑>退婚不光丢尽了脸，把林家的家底全赔进去了。那些以为我要嫁进霍家才给林氏集团融资的人，现在都变成了讨债鬼。你知道那种一脚踩空、急速下坠的感觉吗？你不知道。这我可太懂了。所以林小姐，兜兜转转，你还是得跟我们合作呀。只要你助我一臂之力，等我们二房夺回霍家大权的那一天，那就是他霍云亭跪着求你回心转意的那一天了。不感兴趣，你现在跟我一样一无所有，你这些话也就骗骗小孩子罢了。你错了，用我爸的话来讲，这个世界上只有他最了解霍云亭。霍云亭那个人看起来心狠手辣、喊打喊杀的，其实有一个最大的心结——缺爱。所以，他从小为了能得到霍家人的认可，拼了命的努力。所以，我们两个人的血缘关系，就是我最好的保护伞。你想啊，我爹从他小时候一直给他下毒，我还把他腿给撞断了。我们二房差点吞并了他整个公司，现在不也全身而退了吗？哎，不过就是被夺权，少赚了点钱而已。林小姐，你是个聪明人，应该知道。要投靠谁了吧？霍二少，看来最近跟老爷子学了不少东西啊。不过你们霍家二房还真是无耻。不够无耻，咱们怎么能互惠互利呢？你也不想就这么输给一个智障女吧？那么，林小姐第一个任务就是继续跟霍氏合作，不要远离明小小和霍云亭。我需要一个明小小退出，并且不被霍云亭发现的完美计划。今天是愉快的一天，我听了王经理的建议。第一次去了园区的图书馆里打工，他们说图书馆是最安静的地方，不可以吵闹喧哗。但我却觉得很有趣，那里明明是这世上最热闹的地方，里面有那么多不一样的故事啊，霍先生。你怎么又偷听人家录音呢？哎呀，我们的小小害羞了。说真的，小小，我觉得你很有天赋，一直以来录的这些备忘录很好，也很有趣，可以做成图书出版啊。出出出版
，是跟图书馆里那些包装好的新书一样吗？对啊，既然你可以把生活里喜欢的故事都录下来，那也可以把它们变成文字、图书，放在书架上，和更多的人一起分享。好啊，好啊，和大家一起分享，那我就有很多好朋友了。对啊，这样我们的小小就会有更多的好朋友了。不过还需要一个书名，让我想想啊。嗯。嗯我们就叫它“小小的书”吧，好不好？嗯，那“小小的书”里面可以写我们的故事吗？当然可以啊，小小，我真的很爱你，但是你也是自由的，你应该有自己的爱好、自己的事业。自由？嗯，那我可以趁你不在的时候出去偷偷玩吗？最近这几天不可以哦。为了安全起见，你去哪里都需要梦过赔偿。嗯，不过我答应你，等我处理完手头的事情，一定会带你出去玩的，好不好？嗯，好吧，好吧，这样听起来也不是很自由吗？傻妞，多事之秋，为了你的安全，我必须得这么做。此生此世，我都不能再经历一次失去你的考验。也不知道今天小小一个人去靠不靠谱。老板，你就放心吧。而且小小的书出版社已经同意出版了，也就是过去面谈一下，不会有什么事儿的吧？霍氏组最近和林夕走得很近，霍风雷也暗中给了林氏几个小项目，想必他们现在要对我们同仇敌忾了。小心一点，总是好的。林夕，林夕不一直都是咱们这头？虽说当初林夕提议联姻目的不纯，但我突然退婚，毕竟折了他的面子，影响了林氏。孟过，你要盯紧他们的一举一动，既保证公司不被染指，还要确保小小的安全。我这两天眼皮总是乱跳，希望不要出什么事才好。要不我去接一下小小？好，你现在就去。林小姐，找我有什么事吗？我有很重要的事要跟你说。那见面聊吧。呃，不用见面，电话里说就可以。好，你说吧。孟大哥，你到底去哪里了？说好来接我，怎么这么长时间还不来？电话也打不通。喂，孟大哥，是你吗？哎，是小小吗？我是孟过的朋友，他出了点事让我来接你。哎，你到后面的小树林来找我，我在这等你。啊？哦，我我没看见你啊。孟孟大哥怎么了？是很不好的事情吗？那那我该怎么办？哎呀，对了，我,我去找霍先生。等等等等等，我云天和孟过都在这儿。你快来吧，霍先生也在。那那麻烦你，让他接下电话可以吗？真够烦的，霍云成的我都要死了。你到底来不来？哦，好，我现在就去找你。磨磨唧唧的、啊，非得老子直接拖走。来，祖哥，搞定了。安静点，折腾一下，划一刀，听明白了吗
苏哥，敢绑这么个傻子，真的有用吗？嗯，你说那霍云婷真的为了他乖乖听话？我咋那么不信呢？你懂个屁呀、啊！照林夕的说法，这小妞现在就是霍云婷的命、啊。我这一把能不能翻盘，可全靠他。我我知道你，你是个坏人。我告诉你，霍先生，现在已经知道我是大人了。我很勇敢的，就算你打死我，我也不会让他来救我的。<笑>刚还说你傻呢，可现在这么一看，你一点都不傻，还知道要跟他撇清关系。不过没用了，霍云婷这回必须栽在我手里。倒计时一分钟，霍世祖，有什么事冲我来，别动我的女人。哎呀，好说好说，我只是一个一无是处的二世祖，能有什么坏心眼呢？啊无非就是赚点小钱花花，这样吧，两个小时后你拿五百万到度假村外西北角赎人，不许报警，就你一个人来，可以。哦，对了，忘了说，我要的可是五百万美金，要不连号的旧钞，千万不要耍什么别的小心思啊，否则的话。都听你的，你先让我听听小九的声音，我要确保他的安全。<笑>想得美，霍云婷，你现在可没有资格跟我谈条件。你还以为你是霍家家主，能管得着我吗？霍师祖，你别太过分了。如今可是法治社，如果你还妄想寻你爹当年那套作威作福，扫黑除恶的利剑就一定会劈到你的头上。好了，来不及说这些了，孟广，马上报警。我的小小啊，你现在一定很害怕。请你一定要坚持，要等我。我多傻、啊，居然以为只要有爱，我们就能克服所有的困难。可是现在，我却连你的安全都保护不了，都怪我，都怪我你打起精神来，你可什么都没做，你在内疚什么呢？胜利就在眼前了，胜利就在眼前了。米小小被人绑架了，朗风，你是不是有病啊？为什么不打招呼就闯进来？别以为你辞职我就拿你没办法了。米小小被绑架跟我有什么关系、啊？他和孟国失联之前，孟国被你一个电话叫走了。我哪知道他们什么时候在一起？别什么脏水都往我身上泼。林夕，如果你知道明小小的一点信息，请你现在就告诉我，我可以当你是不知情的。老冯，你不要发疯了好不好？如果只是因为我打了个电话你们就怀疑我，那应该是他霍云婷来找我。你算明小小的什么人？啊？前男友？邻居哥哥？醒醒吧！如果这个世界上还有一个人敢恨他们。那应该是你啊，朗风，你这问我干嘛？果然是你，林夕，林小姐，这世界上不应该只是非爱即恨的，你有没有心啊？你走吧，我什么都不会说的。林夕，这是我最后的警告，霍云婷已经报警了。霍云婷和米小小。要永远，永远在一起。啊、霍先生，你怎么怎么怎么走路都没有声音的？小坏蛋，别藏了，我都看见贺卡的包装纸了。好吧，嗯，被你发现了
。妈，你的生日就要到了，可是我还没有想好要送什么生日礼物呢，所以就、嗯、就只能先写一个贺卡，存起来。云婷，云婷。霍先生，你的名字好难写啊！我可以画个圈代替吗？笨蛋，只有诅咒别人的时候才会在名字上画圈圈。什么是诅咒？就是想让一个人难过、痛苦，甚至死掉。不可以，不可以，谁都不可以让你死掉。我一定能写好的。小傻瓜，别担心，我还不会死，还要留下来照顾你呢。我们还要走过。很长的时间，很远的路，什么诅咒都不能把我们分开。来，我来叫你起。嗯，何先生，你真的答应我了，不可以偷偷死掉哦。那你要答应我，不管以后发生什么事，都要永远相信我。霍云婷和明小小要永远永远在一起，信我，等我看看，谁还敢说我霍世祖没用？就算他灵犀再高贵，不也得最后抱我大腿吗挺痴情，可是霍先生，我好像要坚持不住了。左哥，左哥，左哥，我刚才好像听见有机器嗡嗡响的声音，该不会是霍云婷真的报警了吧？咱咱们快跑吧！我去，你消停点吧你，自己吓自己。啊！警察，霍云婷居然真的报警了，这下完了。霍云婷报警后，林夕积极配合，在人民警察的英勇侦办下，最终及时将霍氏祖一干人等抓捕归案。明小小由于受到过度惊吓，昏迷不醒。小小，小小，嗯，小小，你快让我看看你有没有受伤。何总，喝完这杯，我们就该说再见了。
，我，我只是在做梦啊，小小的，小小，等一下，你这是要去哪儿？为什么要跟我说再见？小小，你怎么了？这是你送给我的猪猪存钱罐啊，你要拿走它吗？霍英婷，再见了。小小，小小，小小你在哪儿？小小，小小，小小你在哪儿？嗯、张老师，你有看见小小吗？他怎么样了？有没有受伤？霍总，您先坐，稍安勿躁。小小他确实受了伤，所以有些话。必须要先过来问你，再决定要不要让你去见他。确实受伤了。你是说，你是说小小的？命是保住了，但是重度惊吓的后果是又一次伤到了脑子。等他醒过来之后，不仅沟通行为，可能基本的生活自理都会有问题了。还好他没有生命危险，否则我真的不能原谅我自己。赵老师。那我到底什么时候才能去看他？霍总，你可能没听明白我上句话的重点。我是说，小小他……您什么都不用说了，只要他还活着，我什么都不在乎。哪怕他会成为你，成为整个霍家的包袱，你先别着急反驳。我做特殊教育工作几十年了，最知道陪伴一个特殊孩子的成长到底有多难。我不否认你现在很爱他。但是，当激情被岁月磨灭，怜爱被琐事腐蚀尽了之后，你们的生活里还能剩下些什么？怨怼还是后悔？张老师，我不知道你有没有很爱很爱过一个人，有没有跟他一起接受过生活的挑战，有没有最终战胜过那些挑战？我只能说，你刚才提到那些情况，在我身上都不会发生。我尊重你的经验之谈，但你的经验对我并不适用。好，那我换个说法。小小现在这副样子，你能爱他十天、十个月，甚至十年，可你能爱他几十年、几辈子吗？我不知道人有没有来世，所以不能给出几辈子的承诺。但是我愿意爱他，至我此生的生命终结。好吧，我明白了。小小，出来吧。我现在终于能放心的把你交给这个人了。方明王今天要去见詹姆斯医生的，那也不着急，反正詹姆斯也得等我。不是哦，孟大哥特意说了，那个什么，慕斯很忙的，你不能迟到。不管不管，我要再睡五分钟。哦，这样啊，那你睡吧，我就先走了，到时候。你就自己打车去医院吧。吃早饭去了。嗯，你等等我啊。别再说了，我已经决定了，我是成年人，有权利选择自己想要的生活。而且出国深造这件事，我已经跟公司报备过了，不会耽误工作的。就这样，您多注意身体，咱们落地再联系。再见。
，小小，不用送了。霍总他刚做完手术，离不开你的，你快进去吧。我就是来看看你。不行的，朗风哥哥，你这一走，就是大半年，我还是要送一下的。小小，你就听朗风的，赶紧回去吧。有我这个大老板亲自送机，哪还用得着你啊？小小，不会中奖了吧？真的吗？恭喜你，小小，终于要做妈妈了。你小小，说好了让梦过去送，你可不许带着我女儿乱跑啊